Hola amigos de Para Ti, soy Jonathan Gomuri y en esta ocasión tenemos una entrevista de verdadero lujo con mi querido amigo Octavio Mier, quien viene a platicarnos todo sobre lo que pasó este 2021 en su carrera, en el teatro, en la televisión y también en su gran debut en TikTok donde la está rompiendo en grande. Así que vayan por una deliciosa botana navideña, una bebida calientita para este frío y disfruten de todas las revelaciones que en exclusiva Octavio tiene para ti. Pues bueno amigos de Para Ti, como les dije en el intro de este video, hoy tenemos pues a un gran amigo de la revista, a un gran talento orgullosamente mexicano, que además, bueno, pues en esta edición de diciembre tiene un lugar muy especial, porque además es un soñador y es una historia de éxito que a mí me gusta mucho pues compartir con todos ustedes, porque literal, Octavio se ha dedicado a cumplir cada uno de sus sueños en una realidad. ¿Cómo estás Octavio? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, cuéntanos un poquito para la gente que está descubriéndote ahora que está súper movido en TikTok, ¿cómo comienza el sueño de ingresar al mundo de la actuación? Sabemos que hiciste mucho modelaje, que también estuviste por ahí conduciendo en, en un canal de cable de Televisa y que después, bueno, pues ya saltaste a la actuación en todas sus aristas, cine, teatro, eh, televisión, obviamente, pero ¿cómo comienza este sueño del chico de Zacatecas? Sí, este, qué padre todo lo que mencionas. Pues mira, este, yo en Zacatecas siempre tuve la inquietud de ser actor y comencé haciendo teatro en Zacatecas. Me metí a un curso de teatro y desde que tengo como 15 años hago teatro en Zacatecas y de hecho el teatro nunca lo he dejado hasta la pandemia, que, fue, que bueno, el teatro lo, lo, lo dejó de un lado la pandemia. Nunca dejé yo creo que nunca dejé un fin, de, o sea, un fin de semana sin tener temporada de teatro, este, desde los 15 años. Y este, estando en Zacatecas, eh, fue algo muy curioso, yo entré como... La, el primer trabajo, mi primer acercamiento a la actuación fue en la película Quemar las naves, de Francisco Franco, pero aún yo no era actor profesional, yo seguí estudiando la prepa, tuve la oportunidad de participar ahí, de estar ahí en, el, en la producción, y de ahí... Este, les pregunté a los protagonistas que cómo, cómo, cómo le hicieron para llegar a estar en una película. Y ellos me dijeron que habían estudiado en el CEA. Entonces yo me informé y en cuanto salí de prepa, como me gustaba mucho la actuación y estaba ya haciendo teatro, me vine al CEA a hacer el casting. No entré la primera vez, pero me vine a estudiar a Casa Azul. Entonces estuve estudiando en Casa Azul y luego dije, es justo como dices este, las cosas, cuando sueñas algo, tienes que luchar por ello, entonces yo dije, voy a volver a intentar entrar en el CEA, si ya la segunda vez ya no logro entrar, pues quiere decir que ya tampoco es para ti, pero a la segunda vez, y esto está padre para los chavos, porque justo estaba hablando con un, con un amigo, con un chico, mm -hmm. este, muy jovencito él, que acaba de hacer su audición y no entró, y le dije, vuelve a hacer, porque yo entré a la segunda vez, entonces claro. cuando persistes sí. en algo, este, es cuando lo logras, que cabe destacar para los que nos están viendo justamente es eh, básicamente anual, ¿verdad, Octavio? O sea, haces tu, tu examen de admisión y si te quedas, bueno, qué padre, y si no, hay que esperar un año. Hay que esperar un año, exacto. Es lo que te digo, yo, yo vine y como no me quedé esa vez, entonces, que también es una recomendación, yo entonces me metí a Casa Azul y estuve estudiando un año. Cuando llegué a hacer la segunda vez la prueba, ya venía mucho más preparado, tenía una presencia, tenía ya, ya estudios de actuación. Ya cuando fuiste la segunda ocasión a aplicar para el CEA, tú mismo notaste y dijiste, sí, claro, me faltaba esto, me faltaba esto otro. ¿Cuáles son esos detalles que tú mismo, eh, de claro. tu análisis, descubriste? Me acuerdo mucho que alguien me dijo, en la posición cero. Y yo cuando fui la primera vez, Pasé, la, pasé hasta la última etapa, mi primer casting, pues son varias etapas. Uh -huh. Y ya estuve en la última etapa cuando tenía a los productores enfrente, tenía al señor Eugenio Cobo enfrente, pero yo llegué, pues, pues no, no, o sea, como todavía un poco más nervioso. Y a la segunda vez llegué plantado con esa palabra, porque te la pone mucho en la posición, plantado en tu centro y en la posición cero. Desde una posición de estoy aquí y estoy plantado, yo atraía su atención. 
aquí estoy, estoy parado aquí. Y eso fue de lo que más recuerdo que lo tenía en la mente y fue cuando entré. Y, y bueno, qué importante consejo, ¿no? Porque la verdad es que muchos se desaniman y piensan también que es casi casi obra de magia y que a la primera te va a tocar y la verdad es que es una carrera, se, se escuchará trillado, pero de resistencia. Sí, claro. Sí, 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 exacto. Es una carrera, sí, sí se escucha, pero es la verdad. Es la verdad que es una carrera de resistencia. Oye, ¿cómo le hace un chavo que prácticamente está terminando la, la prepa para de repente decir, no me importa, me mudo, dejo a mi familia, mis amigos? ¿Qué tan difícil fue ese proceso para ti? ¿Cómo lo viviste? Y también algo muy importante, ¿cómo enfrentaste esos miedos? Porque es quizá algo que la gente no ve a primera vista, ¿no? Todos escuchan ya la historia de éxito, pero no los sacrificios que hay detrás de ella. ¿Fue difícil para ti? Pues fíjate que gracias a Dios, Jonathan, algo que me ayudó mucho que también he visto en otras personas que no tienen eso. Yo tuve mucho el apoyo de mi familia. Uh -huh. Desde el momento en que yo les platiqué que quería ser actor, ellos fue como un... Porque pues nadie de mi familia se dedica a esto ni nada. Entonces ellos fue como, ¿qué? Pero siempre conté con su apoyo y eso fue algo que me ayudó muchísimo a poder lograr el sueño. Porque a veces hay gente que, que pues que les dice, no, y si tienes que estudiar otra carrera y eso no, este, a mí me apoyaron mucho, yo creo que eso fue base fundamental, así como dejarlos fue algo muy, muy difícil, creo que su apoyo, y se lo sigo agradeciendo hoy en día, el apoyo de mi familia fue algo fundamental para que yo pudiera llegar acá a la Ciudad de México. O sea que tus papás no tenían nada que ver en la industria del entretenimiento, ni mucho menos, ¿a qué se dedicaban ellos? Nada, no hombre, ellos, este, mi papá su pasión, su pasión es la charrería, pero él es abogado en la ciudad de, de en Zacatecas. Uh -huh. Y mi mamá también trabaja, trabaja ya en el gobierno y también es caramusa. Lo que es la pasión de, mi, de mis papás, de mi familia, es la charrería. Okay. Entonces, nada que ver con la actuación. Este, fue como, y todo mi abuelo, mis tías, mis hermanas, toda mi familia es de charros. Entonces, fue como la oveja negra, como de qué. Este, y aún así ellos me apoyaron. Así que te tocó ser punta de lanza, ¿no? En esta industria. Sí, exacto, sí, sí, sí. Oye, y el modelaje, tú llevaste importantes campañas, de repente te veíamos en muchos anuncios, siendo muy jovencito, almacenes de prestigio importantes también en la Ciudad de México, que fuiste rostro. Sí. ¿Eso fue antes del CEA o fue en conjunto ya cuando estabas acá estudiando? Todo eso fue después del CEA, este, okay. saliendo de, porque en el CEA no, no tienes tiempo de trabajar, porque vas de, vas de 8 de la mañana a 8 de la noche. Este es todo el día, pero ya saliendo, este... Me, o sea, conjuntamente con la actuación entre una agencia de modelos y e hice muchas campañas publicitarias tanto de comerciales este, mm. para pues, importantes, muchísimos o sea, comerciales hice yo creo que alrededor de 50 wow. este, y campañas este, publicitarias este, impresos, medios pero eso fue ya saliendo de, del, del CEA que luego lo dejé un poquito de lado me gustaría retomarlo pero, pero pues también mucho lo del modelaje se, se da mucho cuando estás más chavo. O sea, es cuando, o sea, el punto fuerte eso es cuando, cuando estás jovencito, cuando tienes veintipocos años, que era cuando yo salí del CEA, yo salí del CEA de 22. Ok, bueno, pero aparte me da risa porque casi, casi como si estuviéramos hablando ya con don Octavio, ¿no? De, de 50 años o qué sé yo, todavía te ves sí, bastante pero... joven y estás muy chavo para seguir en el modelaje. Sí, ¿verdad? Pues oye, oye Octavio, oye, justamente eh, yo sé que eres muy fanático también de las películas de Disney y pues por qué no decirlo, también de estas películas que han eh, surgido en Disney Channel, en donde vemos estas historias un tanto como de Cinderella Story, 
en el que los sueños se hacen realidad, etcétera, etcétera. Pero tú que eres un ejemplo vivo, ahora sí que alguien que lo ha pasado en, en carne propia, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué es real en la estancia de una academia como el SEA, que como bien indicas es 24 por 7 y no hay más tiempo de nada más que de estar concentrándote en la preparación? ¿Y qué es mentira? De acuerdo a lo que nos presentan estas películas. Pues ahí lo tienen, definitivamente muchas revelaciones en exclusiva las que nos ha regalado Octavio Mier en esta entrevista y si quieren conocer más sobre Octavio no se pierdan nuestra edición más reciente de la revista para ti en la que dicho sea de paso es nuestra portada así que chequenla en nuestro sitio en la red revistaparati.net en donde diariamente encontrarán también la mejor información del mundo del entretenimiento y bueno quedo al tanto de todos sus comentarios aquí abajo así como en nuestras redes sociales ya lo saben estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok en todos lados para hacer una conexión directa y sin escala con todos ustedes y más ahora en estas navidades, en estas fiestas, así que ahí estaremos en comunicación constante. Soy Jonathan Gomuri y los espero en un próximo video aquí en Parti TV.